मॉर्निंग स्टूडेंट इट इज वीडियो नंबर सेवनटीन ऑफ चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन क्लास टेंथ एंड टूडे वी डिस्कस लाज ऑफ रिफ्लेक्शन यस इसी वीडियो के साथ स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का तो नाम सुना होगा जिससे सब डरते हैं क्या साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा बट हम बड़े सिंपल वे में समझेंगे सो लेट स्टार्ट जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी होते हैं तो वन बाय वन मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ कंपेयर करवाते हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करता हूं अब याद कीजिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक लॉ था वो था इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन वही सेम लॉ यहां पर भी है और वो सेकेंड है यहां पर मैंशन भी है द इंसिडेंट रे The refracted ray and the normal all lies in the same plane. देखो दो तो यहां पर रे है कौन कौन सी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे वहां क्या थी रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल बच्चे यहां मिस्टेक क्या करेंगे बच्चे यहां पर इसी को ऐसे लिखते हैं द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे द नॉर्मल रे नॉर्मल रे लिख देते हैं वो नॉर्मल एक रे नहीं है नॉर्मल सिर्फ एक लाइन है तो नॉर्मल के आगे रे नहीं लिखा हुआ है समझ मेरे बात The incident ray, the refracted ray and normal all lies in the same plane. अब ये plane का meaning क्या होता है Plane का meaning होता है जिसके पास दो dimension होती है उसको plane बोलते हैं जैसे ये blackboard. इस blackboard के पास length भी है इस blackboard के पास breadth भी है but इसके पास width नहीं है आपको नजर नहीं आ रही है मुझे नजर आ रही है मैं यहां side में जाकर देख सकता हूं तो आपके लिए ये क्या है प्लेन समझ रहे हो बात को प्लेन क्या होता है जिसके पास दो डायमेंशन हो वो प्लेन जिसके पास तीन डायमेंशन होती है वो प्लेन नहीं होता ठीक है जैसे देखो एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देता हूं आप बाइक चला रहे हो आपने अपनी दोनों आंखें खोल रखी है ऑब्वियसली दोनों आंखें खोल के आप बाइक चलाते होंगे मान लो सामने रोड पर एक गड्ढा नजर आ रहा है आपको तो वो अगर आप दो आंखों से चला रहे हो बाइक को दोनों आंखों से दोनों आंखें खोलकर चला रहे हो तो आपको उस गड्ढे की लंबाई भी नजर आएगी उसकी चौड़ाई भी नजर आएगी और उसकी डेप्थ भी नजर आएगी गहराई भी नजर आएगी बट क्या हो कि आपने अपनी एक आंख बंद कर रखी हो और आप बाइक चला रहे हो तब भी आपको रोड पर सामने वो गड्ढा नजर जरूर आएगा आपको उसकी लेंथ भी नजर आएगी आपको उसकी विर्थ भी नजर आएगी मतलब आप उसकी लंबाई भी देख सकते हो चौड़ाई भी देख सकते हो बट आप उसकी डेप्थ का अंदाजा नहीं लगा पाओगे क्यों क्योंकि एक आंख की वजह से वो प्लेन हो गया है आपको उसकी दो डायमेंशन नजर आ रही है लेंथ और ब्रेड आपको उसकी थर्ड डायमेंशन जो कि विर्थ या डेप्थ हम बोल सकते हैं वो आपको नजर नहीं आ रही है वो तो तभी नजर आएगी जब आपकी बाइक का टायर उसमें से निकलेगा और आप गिरोगे फिर बोलोगे ओहो गहरा था ये तो है ना डेप्थ इसकी ज्यादा थी समझ में बात तो प्लेन वर्ड का मीनिंग समझते हो बड़ा सिंपल है प्लेन मतलब जिसके पास दो डायमेंशन हो तो आप यहां देख भी रहे होंगे ये तीनों कौन कौन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल सारे इस ब्लैक बोर्ड के अंदर है कोई भी ब्लैक बोर्ड से बाहर नहीं है समझ में बात तो इसलिए ये तीनों इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाइक करते हैं नेक्स्ट सेकेंड पर आते हैं लाज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकेंड ला था कि द 
इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते थे बट यहां तो आपको नजर आ ही रहा होगा क्योंकि जो बात है लाइट का रे ऑफ लाइट का वो चेंज हो जाता है चेंज हो जाता है तो एंगल ऑब्वियसली चेंज होगा अब देखो यहां पर जो इंसिडेंट एंगल है इस केस में ये इंसिडेंट एंगल ये है इंसिडेंट एंगल क्या होता है इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट किया जाता है इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट किया जाता है वो होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है ये जो इसके बीच में ये एंगल होगा ये होगा आर इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल और किसके बीच में होता है ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में होता है तो नजर ये आ रहा होगा देखो आई ज्यादा है आर कम है इस फिगर में आओ इस फिगर में जब आप आओगे तो ये देखोगे ये हो गया आई हमारा और अब की बार ये होगा आर तो देखो अब की बार आर ज्यादा है आई कम है तो आई और आर इक्वल तो होगा नहीं फिर भी आई और आर में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा उस रिलेशन को ढूंढा था स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने इसीलिए इस लॉ को स्नेल जिला भी बोला जाता है तो अगर एग्जाम में आता है वट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो अब तो आपको ये दोनों लिख के आने हैं लेकिन अगर एग्जाम में आता है वट इज स्नेल जिला तो सिर्फ आपको ये फर्स्ट लिख के आना है अब ये स्नेल जिला क्या कहता है बड़ा सिंपल है ध्यान से सुनो क्या कहता है ये मैं आपको पहले सिंपल इसको नॉर्मली लैंग्वेज में बोल के आपको दिखाता हूं फिर हम इसको इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे देखो आपको क्या करना है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आई और आर एंगल ले लेना है आई क्या होता है इंसिडेंट एंगल आर क्या होता है रिफ्लेक्टेड एंगल समझे बस दोनों के आगे साइन लगा देना दोनों के आगे साइन लगा देना ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसके बारे में शायद अभी आप जनरली अवेयर नहीं होंगे फर्स्ट टाइम आपके पास यूज हो रहा है हालांकि आपके मैथ में चैप्टर नंबर एट और चैप्टर नंबर नाइन इसी पर बेस्ड है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसिकेंट थीटा सिकेंड थीटा टेंजेंट थीटा है ना ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इनको बोलते हैं तो वो साइन आपको आगे लगा देना ये सिंबल होता है साइन का एस आई एन स्पेलिंग होती है एस आई एन ई ध्यान से देख लो देखो स्पेलिंग होती है एस आई एन ई लेकिन सिंबल होता है एस आई एन साइन बोलते हैं हम इसको ठीक है तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन गया साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस सिमिलरली हम इसके आगे भी साइन लगा देते हैं ठीक है तो ये बन गया साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ध्यान से सुन लेना रिफ्रैक्शन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि अब देखो रिफ्रैक्शन में दो मीडियम लेने पड़ेंगे हमें कोई भी दो ले सकते हैं हम एयर और वाटर ले सकते हैं एयर और ग्लास ले सकते हैं ग्लास और वाटर ले सकते हैं वाटर और डायमंड ले सकते हैं डायमंड और फेविकोल ले सकते हैं कोई भी दो मीडियम हम कंसीडर कर सकते हैं ठीक है तो उस पर्टिकुलर मीडिया के लिए जो साइन आई अपॉन साइन आर क्या बन गया साइन आई न्यूमिनेटर में साइन आर डिनोमिनेटर में क्या बन गया ये रेशो बन गया ये जो रेशो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा क्या होगा हमेशा कांस्टेंट और ये कांस्टेंट म्यू के इक्वल होगा ये कांस्टेंट म्यू के इक्वल होगा और जनरली हम क्लास टेंथ में इसको एन से भी डिनोट करते हैं सिंबल समझे म्यू या फिर एन मैं यहां पर मैंशन भी आपको कर दूंगा यहां पर लिख लेना वेयर वेयर म्यू या फिर एन को हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बहुत कंप्लीट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस पर एक अलग से वीडियो बनेगा मे बी नेक्स्ट ही होगा इससे ठीक है तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे बट फिलहाल आप समझ लो कि म्यू या एन को हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये क्या बना देखो द रेशो ऑफ इट स्टेट दैट ये हमें बताता है यहां से डेफिनेशन स्टार्ट होती है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द जब रेशो की बात होती है तो टू लिखते हैं ना टू से पहले वाली चीज जो लिखी होती है वो कहा होती है न्यूमिनेटर में तो ये इतनी चीज कहा है देखो न्यूमिनेटर में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और टू के बाद की जो अमाउंट होता है या जो भी चीज जो भी डेफिनेशन में लिखा होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो किसमें आता है डिनोमिनेटर में तो वो कहा है देखो डिनोमिनेटर में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन For a particular pair of media, pair मतलब जोड़ा for a particular pair of media is always constant. हमेशा इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट आएगी ये बात समझो कैसे आपने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया और आपने जो दो मीडियम लिए वो लिए आपने एयर और वॉटर आपने दो मीडियम लिए एयर और वॉटर आपको I की वैल्यू पता है अगर आपको I की वैल्यू पता है तो आपको R की वैल्यू भी पता लग जाएगी तरीके होते हैं एक्सपेरिमेंट होते हैं हम निकाल सकते हैं जब आप उस I की वैल्यू की I क्या है एंगल I क्या है एंगल आज तक आपका 
आपने एंगल का सिंबल थीटा सुना होगा थीटा एंगल का सिंबल बट यहाँ पर आई और आई ये दोनों एंगल है तो मैं जब साइन के आगे एंगल लगाऊंगा तो साइन आई की कुछ वैल्यू आ जाएगी साइन आर की भी कुछ वैल्यू आ जाएगी जब मैं इन इस ऊपर वाली वैल्यू को और नीचे वाली वैल्यू को आपस में कैंसिल करूंगा तो एक आंसर आएगा ना निकल के तो वो जो आंसर आएगा मान लो से 2.0 आ गया मान लेते हैं 2.0 आ गया अब आपने उसी एक्सपेरिमेंट को सेकेंड टाइम परफॉर्म किया आपने एयर को भी एयर ही रखा वाटर की जगह भी वाटर ही रखा मतलब आपने एयर और वाटर जो पहले एक्सपेरिमेंट किया था अब भी सेकेंड टाइम आप उसी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बट आपने आई की वैल्यू को चेंज कर दिया अगर आई की वैल्यू चेंज हुई तो आर की वैल्यू चेंज हुई अगर ये दोनों वैल्यू चेंज हो गई तो साइन आई और साइन आर की वैल्यू भी चेंज होगी बट जब आप साइन आई की वैल्यू और साइन आर की वैल्यू को पुट करके दोबारा से सोल्व करोगे तो वही आंसर आएगा जो फर्स्ट टाइम आपने एक्सपेरिमेंट किया था जो अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर कितना दिया था टू सिमिलरली आप इसको थर्ड टाइम जब परफॉर्म करोगे इसी एक्सपेरिमेंट को बस आप एयर और वॉटर को चेंज मत करना चेंज करना मतलब एयर की जगह कोई और मीडियम मत ले लेना वॉटर की जगह कोई और मीडियम मत ले लेना कि वॉटर हटा दिया ग्लास ले लिया ऐसा मत करना आप एयर और वॉटर दोनों को फिक्स रखना और फिर से आई की वैल्यू को चेंज कर देना I की वैल्यू फिर चेंज होगी R की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी फिर साइन I और साइन R की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी बट आंसर फिर भी वही आएगा तो यही तो ये बताना चाहता है कि रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट अगर आप उन दो मीडियम को नहीं बदलते हो तो चाहे आप उस एक्सपेरिमेंट को हंड्रेड टाइम परफॉर्म कर लेना आंसर हमेशा फिक्स आएगा कॉन्स्टेंट आएगा कभी भी चेंज नहीं होगा और वो कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होता है वो कॉन्स्टेंट इक्वल होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है जो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है एयर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ और होती है ग्लास के लिए कुछ और होती है वॉटर के लिए कुछ और होती है आइस के लिए कुछ और होती है और ये फिक्स होती है और कभी भी चेंज नहीं होती है क्या होता है वो तो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा तो सबसे मेन जो लॉ है वो है स्नेल्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से समझ लेना क्या कहता है ये द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है हमेशा कॉन्स्टेंट आता है बात समझ आई ये जो दो डायग्राम मैंने आपको बनाए ये मैंने आपको बता दिए हैं ये पहला केस है कि जब रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो कहां बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल जो मैंने आपको वीडियो नंबर 16 में समझाया था क्यों होगी क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो जाएगी लाइट की जब वो एयर से वाटर में आएगी ये जो केस है इसमें जो रे चल रही है वो वाटर से एयर में चल रही है मीन्स डेंसर से रेयर में चल रही है जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी इसलिए वो नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एक एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ मान लो ये एक ग्लास की स्लैब रखी हुई है जैसे बर्फ की आइस की आपने स्लैब देखी होगी ना आइस की बर्फ की सिल्ली आपने देखी होगी ठीक वैसे ये ग्लास की स्लैब है इस ग्लास से ऊपर भी एयर है नीचे भी एयर है अंदर ग्लास है ठीक है तो ये दो टाइप की रे मैंने आपको दिखाई अगर रे इस सरफेस पर किसी एंगल पर आकर फॉल करेगी अदर देन नाइनटी डिग्री सिर्फ नाइनटी डिग्री को छोड़कर तो रे कुछ भी होगी वो बैंड होगी देखो ये आई एयर से गई नॉर्मल की तरफ मुड़ गई क्योंकि एक्चुअल पाथ तो इसका ये होने वाला था ना यहाँ पर अगर मीडियम चेंज ना होता अगर यहाँ भी एयर होता यहाँ भी एयर होता यहाँ भी एयर होता तो लाइट के पाथ में कोई चेंज होने वाला नहीं था बट मीडियम चेंज हुआ तो पाथ चेंज हुआ ये कहा मुड़ गई नॉर्मल की तरफ फिर यहाँ पर फिर से दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ अब ये कहा जा रही है ग्लास से एयर में यानी कि डेंसर से रेयर में यहाँ गई वो रेयर से डेंसर में यहाँ गई डेंसर से रेयर में तो कहा गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ये ब्लू कलर की लाइट का रिफ्रेक्शन दिखाया लेकिन अगर कोई लाइट 90 डिग्री पर फॉल करती है अगर कोई लाइट की रे 90 डिग्री पर फॉल करती है तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होता चाहे मीडियम भी चेंज हो रहे देखो इस पॉइंट में मीडियम चेंज हुआ ना बाहर के इसके एयर यहाँ क्या है अंदर ग्लास चेंज हुआ ना मीडियम बट क्या पाथ में बेंडिंग हुई लाइट के पाथ में बेंडिंग हुई नहीं हुई वो तो स्ट्रेट निकल गई क्यों क्योंकि वो 90 डिग्री पर फॉल कर रही थी नॉर्मली फॉल कर रही थी नॉर्मल है ना नॉर्मल समझते हो 90 डिग्री पे तो जब लाइट रे किसी इंटरफेस पर जो दो मीडियम को अलग करता है 90 डिग्री पर फॉल करती है या हम कहें नॉर्मली फॉल करती है या हम कहें परपेंडिकुलरली फॉल करती है तो उसके पास में कोई चेंज नहीं होता वो स्टेट ऐसे ही निकल जाती है सिमिलरली यहां भी ऐसा हुआ देखो 90 डिग्री पर फॉल कर रही है तो स्ट्रेट निकल जा
यही था जो एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे आपको बताना था ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे इंपॉर्टेंट था आज की इस वीडियो में स्नेल्स ला जरूर याद रखना जाते जाते मैं आपको वैल्यूज बता देता हूं कि साइन के साथ जीरो डिग्री हो तो क्या आंसर आएगा थर्टी डिग्री हो तो क्या आंसर होगा वैल्यू क्या होगी फोर्टी फाइव डिग्री पे ठीक है सिक्सटी डिग्री पे और नाइनटी डिग्री पर और सिर्फ यही वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती है इसके अलावा कुछ नहीं होगा तो साइन जीरो पर साइन जीरो पर जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो ठीक है और साइन थर्टी पर वैल्यू होती है वन बाई टू क्या होती है वन बाई टू साइन फोर्टी फाइव पर होती है वन बाय रूट टू और साइन सिक्सटी पर होती होती है रूट थ्री बाई टू और साइन नाइनटी पर वैल्यू होती है वन याद रखना साइन जीरो डिग्री मतलब अगर एंगल इंसिडेंट एंगल जीरो डिग्री हुआ तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगी अगर इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री हुआ तो साइन 30 की वैल्यू 1 बाई टू हो जाएगी अगर एंगल 45 डिग्री हुआ तो साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट टू हो जाएगी अगर इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री हुआ तो साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू हो जाएगी और अगर ये 90 डिग्री हुआ तो साइन 90 की वैल्यू वन हो जाएगी समझ में आएगा तो ये था आज की इस वीडियो में जल्दी से वीडियो को पॉज करो स्क्रीन लो कॉपी में नोट करो थैंक यू